வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ராசேகர் ரெசிபி இன்னைக்கு வந்து நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷலாக பட்டர் முர்க் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களோட அளவுகளெல்லாம் நான் வந்து பதிவில் போட்டிருக்கேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி இந்த முறுக் மாவில் எப்படி சேர்க்கலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த உளுத்தம்பருப்பு இதில் சேர்த்துடலாம் உளுத்தம்பருப்பு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டார்க் ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது லேசாக ப்ரௌன் கலரில் வரணும் வாசனை வரும் நல்லா வறுக்கும் போதே அந்த டைம் எடுத்துடணும் இப்போ நான் வந்து கால் கிலோ பச்சரிசி மாவு அதை அதுக்கு வந்து நான் ஐம்பது கிராம் உளுத்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நல்ல இந்த மாதிரி வாசனை வரும் வறுக்கும் போதே லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் ஆகும் அந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ அதை நம்ம மிக்சியில் நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணி சளித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து உளுந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இந்த அரிசி மாவில் கலந்துடலாம் கால் கிலோவுக்கு ஐம்பது கிராம் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளை எள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா இதுலேயே தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நல்லா எல்லாம் கலந்துட்டு ஒன்றரை டீஸ்பூன் பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்துருவேன் இதுதான் வந்து நல்லா ஈவனாக பிசையணும் இந்த பட்டர் வந்து முழுசாக எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் வேகாது முறுக்கு நல்லா ஈவனாக நல்லா பிசைஞ்சி விடணும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து பிசையணும் நீங்கள் முறுக்கு மாவு மிஷினில் கொடுத்து அரைக்கும் போது தனியாக ஒரு அரை கிலோ பச்சரிசி கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் முறுக்கு மாவு போடுங்க வேறு மாவு கலந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு முறுக்கு செவந்துடும் நிறைய குவான்டிட்டி செய்யணுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு அப்பப்போ பிசைஞ்சி செய்யுங்க மொத்தத்துக்கு பிசைஞ்சி வச்சோம்னாலும் மாவு பிடிச்சிடும் நல்லா இது மாதிரி அழகாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியமாக இருக்குங்க இப்போ இது மாதிரி பசைஞ்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி தேன் குழல் அச்சில் நம்ம போட்டு எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மாவை உருண்டை பண்ணி இதில் போட்டு பசைஞ்சி அந்த எண்டை மட்டும் அப்படி அழுத்தி விட்டுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சொல்லுங்க அப்போ தான் நடு உள்ளெல்லாம் நல்லா வேகும் நல்லா ஒரு பக்கம் அந்த சலசலப்பு அடங்கின உடனே இப்படி திரி போடுங்க நல்லா இது மாதிரி வெள்ளையாக வரணும் நம்ம வந்து பட்டர் முடிச்சுங்கிறதுனால நம்ம வந்து இதுக்கு ஜீரகம் போடல பெருங்காயத்தூள்லாம் சேர்க்கல அந்த வெண்ணையோட வாசனை அப்படியே இருக்கணும் அப்போ தான் பட்டர் முறுக்குனா அந்த டேஸ்ட் நல்லா வரும் நல்லா எல்லாம் அந்த சலசலப்புலாம் அடங்கிடுச்சுக்காங்க இந்த டைம் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நமக்கு நல்ல வெள்ளையாக கலரும் நல்ல ப்ரௌனாக போயிடக்கூடாது இந்த மாதிரி வெள்ளை கலரில் எடுக்கணும் வெந்தும் இருக்கணும் பட்டர் சேர்த்து பண்ணுறதுனால நல்ல வில விலையேன்னு இருக்கும் முறுக்கு இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் எவ்வளோ எடுக்கணும்னு இப்போ இதால் ஒரு படி அரிசி எடுத்தீங்கன்னா கால் படி வந்து உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கணும் அப்போ இந்த பட்டர் முறுக்குக்கு இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதாவது ஒன் ஈஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோ சேர்த்துக்கணும் அதே பாசி பருப்பு முறுக்குன்னா அதுக்கு ரேஷியோ வேறு மாறும் நல்லா சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் பட்டர் முறுக்கு நான் வந்து இது வந்து கால் கிலோ மாவில் தான் செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இருபது முறுக்கு வந்திருக்கு இந்த அளவில் செஞ்சு இருபது முறுக்கு வந்திருக்கு இப்போ இது எவ்வளோ முறு முறுன்னு வந்திருக்குன்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி தொட்டாலே வருது பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக முறு முறுன்னு நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு சரி இந்த ரெசிபியை நீங்களும் இந்த தீபாவளிக்கு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காத சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட பதிவுகள் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் ரெகுலராக வரும் தேங்க்யூ